Bonjour à tous, euh, meilleurs vœux en ce début d'année 2022, nous sommes encore le 20 janvier, donc on peut encore souhaiter les vœux. Euh, merci à tous d'être connectés pour ce point sûr qui est le deuxième de l'année pour tout vous dire, mais qui est un point sûr qui me tient à cœur sur la finance à impact. En effet, l'AFG œuvre depuis plus de 20 ans en faveur du développement de la finance durable, la finance durable n'est plus un sujet, il euh, n'y a pas de doute, nous sommes dans une culture de finance durable. Mais cette évolution euh, est importante parce qu'on anticipe fortement euh, des points qui sont celles de la finance à impact, qui est le sujet de notre réunion de ce jour. Il s'agit maintenant de compter avec l'impact des investissements. En effet, on constate une demande grandissante de la part euh, dans nos solutions d'épargne des investisseurs institutionnels, mais surtout et aussi de la part de notre clientèle privée ou de la clientèle finale, comme je me prête souvent à le dire, euh, qui est sensible à ces sujets de la durabilité et, et de l'impact. La finance à impact connaît un développement important depuis les accords de Paris sur le climat, comme vous le savez tous, et nous avons constaté que l'essor croissant de la finance à impact a fait naître une multitude d'initiatives en France, à l'international, mais l'AFG prend une grande part à ses travaux sur la finance à impact dans le but de la clarification de la coordination de ces projets. Pour la première fois en 2021, l'AFG a lancé en collaboration avec Mazar, que je remercie beaucoup d'être partenaire de ce projet à nos côtés et qui va donc euh, autour de certains acteurs de l'AFG et certains acteurs du monde de l'asset management compléter euh, largement cette euh, présentation du jour, une enquête qui montre que les pratiques, les défis qu'elle rencontre au niveau des sociétés de gestion sur la finance à impact sont importants. L'AFG a publié ses résultats de l'enquête en novembre dernier. Les sociétés ont répondu et ont anticipé une forte croissance des fonds à impact dans le futur et dans les années à venir. Pour le moment, ils ne représentent malheureusement, j'allais dire, encore que un peu moins de 2% des encours que nous gérons, soit allez, on va dire 70 ou, ou, ou 75 milliards d'actifs, ce qui peut paraître beaucoup, mais sur un total de près de 5 000 milliards, c'est sûr qu'il y a encore de la marge. Mais l'AFG participe aux travaux de place qui ont dépouché, par exemple, sur une définition commune de la finance à impact. Je la lis, la finance à impact est une stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques. Elle s'appuie sur des piliers de l'internationalité pardon, et l'additionnalité de, de la mesure de l'impact. Je crois que tout ça montre juste une chose, c'est que, encore une fois, ne nous posons plus la question « est-ce que nous devons être sustainable » en anglais ou, ou « ESG »« Est-ce que la finance à impact est un élément important du Pulse ?» La réponse est oui et vous allez l'entendre pendant toute cette conférence d'aujourd'hui. Voilà pourquoi euh, vous êtes là. De ce webinaire, malheureusement, réunion physique un peu compliquée dans ce monde moderne, mais j'espère qu'on retrouvera le côté présentiel, comme on dit, dans les années ou dans les mois à venir, dans les mois, j'espère, plus que dans les années. Mais ce webinaire va vous permettre de vous familiariser avec les résultats de cette enquête. Encore une fois, merci à tous d'y avoir participé, merci à tous d'être à nos côtés aujourd'hui et de voir surtout des exemples de mise en œuvre concrète, de comprendre les enjeux et des évolutions à venir. C'est la raison pour laquelle je vais être très attentif à tout ce qui va suivre et je vais passer la parole aux représentants de Mazar et bien entendu à l'AFG, avec en particulier Marie-Pierre Payon, euh, ma présidente, si je puis dire, de, 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 de cette commission et de tous ces travaux. Mais merci à tous d'être là et merci surtout de ne pas hésiter à nous poser des questions, sachant que toutes ces diffusions passeront dans les jours qui viennent en, webca enfin en, en podcast, comme on dit, pour que vous vous y imprégniez encore plus. En tous les cas, je suis pour cette évolution vers la finance à impact et je voulais vraiment vous dire que votre participation était importante. Mesdames, et Marie-Pierre en particulier, ou Adina, je ne sais pas qui prend la parole, je vous laisse prendre la parole pour continuer cette réunion que je vous souhaite bonne et enrichissante. Merci Président. Quelques éléments de contexte maintenant avec les slides. Est-ce que vous voyez les slides Voilà. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques éléments de contexte. On dit que la sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Alors, quel rêve, quel objectif à atteindre pour la finance à impact ben, Un pionnier sur les sujets de la finance à impact, Sir Ronald Cohen, nous dit 
nous devons adopter un impact mesurable comme moteur de chaque décision d'investissement, de chaque décision d'entreprendre et de chaque décision politique que nous prenons. Pour lui, mesurer l'impact, c'est mesurer comme on mesure aussi le résultat financier. Il faut passer d'un sujet de niche à un sujet mainstream, allant pourquoi pas jusqu'aux impacts comptables globalement reconnus. Alors, ce qu'il dit, c'est que les grandes entreprises s'engageront sur cette voie à la demande des investisseurs et des actionnaires. Donc, on voit bien que c'est un sujet en jeu. Slide suivante, s'il vous plaît. L'AFG, donc, devait s'intéresser de plus près à ce sujet. Et il a créé un groupe de travail en 2021, euh, le groupe de travail Impact, présidé par Marie-Pierre Payon, la présidente de la commission AFG Finance Durable, comme le disait Eric Pinon tout à l'heure, et sous le pilotage d'Alix Fort. Il s'agissait de faire le constat de la demande grandissante des investisseurs institutionnels euh, comme de la société, euh, le fait de voir aussi que les sociétés de gestion anticipaient le fait que l'évolution de l'ESG dans les années à venir va aussi se centrer sur l'impact. Or, on faisait face à une multiplicité des initiatives, à trop peu de références communes, et donc, euh, au vu du caractère récent de la notion et des difficultés qu'on rencontrait, il fallait euh, partir euh, de manière concrète. C'est pourquoi euh, il a été adopté une approche bottom-up, en mesurant au travers d'une enquête, l'enquête AFG Mazar, un niveau de maturité, le niveau de maturité sur le marché, et les attentes des sociétés de gestion. Donc, cette étude approfondie, permet euh, de susciter la définition des grandes tendances de l'industrie, mais aussi d'ouvrir sur l'avenir. Nous travaillons également, l'AFG travaille euh, aussi avec d'autres parties prenantes dans un euh, travail de place, des travaux de place, au sein de Finance for Tomorrow, euh, qui a travaillé déjà à la formalisation d'une vision partagée de l'impact et la définition qu'Eric Pinon vous a donnée. Et dans ce cadre aussi, euh, l'AFG souhaite faire un appel aujourd'hui aux sociétés de gestion de s'inscrire et de participer au groupe de travail de Finance for tomorrow, euh, s'il vous plaît, voilà, puisque c'est il s'agit de construire ensemble euh, les, les travaux à venir sur la finance impact. Merci. Je passe la parole maintenant à Bertrand Desportes et Mathieu Ribs, associés chez Mazars, avec, qui, qui nous ont aidés pour cette étude sur, euh, sur la finance impact. Merci. Oui, merci, ouais, merci. Voilà, c'est réglé. Je voulais d'abord remercier l'AFG avec laquelle nous avons pu mener ce travail approfondi, l'objectif a été pour la, la première fois de, de mesurer ce que représente la finance à impact en France. Alors ce sujet, vous le savez bien, est de longue date dans, dans le débat public, mais il était jusque-là difficile de le quantifier. Donc nous avons voulu faire, voulu faire cet exercice et ce faisant apprécier en fait plus globalement le niveau de maturité de la place de Paris autour de la finance à impact. En termes de calendrier, c'est important de l'avoir en tête. Cette étude se situe au moment où la définition de place de finance for tomorrow est rendu public et dans le sillage de la COP26. On a interrogé donc un nombre important de, de sociétés de gestion issues de la plénière investissement responsable de, de l'AFG. 41 ont répondu, ce qui est un scope représentatif, notamment en termes d'encours sous gestion. Et surtout, les sociétés de gestion qui ont développé une pratique impact ont pour, euh, pour l'essentiel répondu présent et on, on les en remercie. Alors, je, pas, je ne m'étends pas davantage sur les chiffres à l'écran. 1,3% des encours sous gestion sont à impact, ce qui représente le plus de 63 milliards d'euros. Et d'évidence, ce n'est qu'un début. Deux messages à ce stade. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Les concepts autour de la finance à impact viennent d'être stabilisés. Pour autant, on peut dire que la pratique ne l'est pas encore. Ces chiffres sont donc, de notre point de vue, à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une première mesure, et cela sans appliquer de filtres par rapport à ce qui nous a été déclaré. Il ne vient d'ailleurs pas à Mazar ni à l'AFG de dire « ceci est de la finance impact, ceci n'en est pas ». Par contre, et, et c'est vraiment l'objet de ce rapport et sur lequel on va passer un peu de temps avec vous aujourd'hui, il nous revient d'exprimer et de décrire les points de convergence, mais aussi les différences d'appréciation qui peuvent exister sur la place de Paris. Alors, d'un mot, je vais revenir sur euh, les concepts euh, de euh, la définition autour de finance sur tomorrow, si le slide suivant peut s'afficher. Voilà. Euh, à la suite de la publication de Finance for Tomorrow, il y a eu une vraie convergence sur les principes. Et, et au moment de la réalisation de cette étude, le niveau de convergence était déjà très élevé. Il s'est renforcé depuis, puisque Finance for Tomorrow a publié un pledge qui a été signé par l'essentiel des acteurs de la place en matière de finance à impact. Mais si on peut parler de socle, je dirais, harmonisé, s'agissant des principes, 
n'y a pas instantanément, et on le comprend bien, une pratique commune. Et en fait, on a pu faire le constat qu'on va largement développer dans cette présentation, que les niveaux de maturité sont très variables selon les concepts de la finance à impact, mais aussi selon les classes d'actifs. Un dernier point concernant le positionnement de la finance à impact, pour faire le lien avec l'introduction d'Éric Pinon, je crois qu'il est important de resituer la finance à impact dans la grande famille de la finance durable. Vu l'avalanche de textes et de concepts, il n'est pas toujours évident de bien comprendre les différences entre l'ESG, la finance solidaire, la finance responsable et enfin la finance à impact. Et je vais prendre quelques secondes pour revenir sur l'articulation notamment entre l'ESG et la finance à impact. Et, et, et d'abord, rappeler que bien sûr, il y a un socle commun euh, avec la prise en compte d'éléments euh, extra-financiers dans la sélection de titres. Mais la finance à impact assume une véritable capacité transformative. Elle veut faire avancer concrètement les choses. Il ne s'agit pas simplement de dire que l'on sélectionne ou que l'on exclut un investissement sur base de critères E, S ou G, mais de fixer ex ante des objectifs et de suivre ex post des résultats. Le collectif d'ailleurs des acteurs de la finance à impact social, FAIR, F -A -I -R, parle d'intensité minimale de transformation durable s'agissant de l'ESG et positionne par contre la finance à impact au degré le plus élevé de transformation. Et pour nous, il ne s'agit vraiment pas là d'une opposition, mais d'une vraie continuité et on va développer euh, ces concepts avec vous. Je vais passer la parole à Mathieu à cet effet. Bonjour à tous, euh, euh, merci beaucoup. Je vais repasser sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, si on fait la radioscopie de, de la finance à impact en France, on a plus de 60% des répondants qui alignent leur stratégie d'investissement avec les ODD, donc les objectifs de développement durable. Les trois principales ODD qui ont été retenues par la place sont bah, l'ODD numéro 3, sur la bonne santé et le bien-être, L'ODD numéro 8, avec le travail décent et la croissance économique, et l'ODD numéro 13, sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Euh, donc ce qu'on voit, c'est qu'on dépasse euh, la borne aujourd'hui du, du climat euh, pour aussi euh, faire figurer le S en, en bonne place. Euh, sans surprise, on a des secteurs de l'énergie et de l'industrie qui sont les plus couramment ciblés par les investissements à impact. Et euh, il est clair que ces secteurs sont, sont clés euh, concernant l'ambition, en tout cas les ambitions de politique énergétique et climatique de la France. Euh, sur la slide suivante, euh, on va euh, définir quels sont les points de divergence concernant les actifs cotés et non cotés. Donc il est vrai qu'à l'origine, la pratique de la finance à impact était principalement développée autour d'actifs non cotés. Alors qu'aujourd'hui, l'impact est beaucoup plus englobante et c'est une proportion, en tout cas, de 92,4% sur le côté. On a des divergences quand même entre le monde côté et le monde non côté, avec d'une part la démonstration de l'additionnalité. Il est a priori plus évident de démontrer un engagement fort euh, sur les entreprises euh, qui sont non côté, avec un lien plus direct sur le management, sur les décisions. On, on voit aussi des, des sujets sur l'échelle de mesurabilité, c'est-à-dire comment on peut comparer euh, les performances d'impact entre les différents sous-jacents. Et puis, on a une collecte de la donnée qui va être aussi euh, plus ou moins longue en fonction euh, des actifs cotés ou non cotés, avec des chaînes de transmission euh, directes euh, et indirectes. Donc, euh, sur ce, sur ce sujet-là, la société de gestion est, est complètement tributaire des contributions qui sont demandées aux entreprises en portefeuille. Donc, tout son process d'analyse d'impact, Donc vous le voyez, l'impact, c'est aussi un enjeu euh, autour de la donnée de sa qualité, de sa transmission, de sa disponibilité. Et on revient sur ce sujet central de base, c'est-à-dire que pour définir des indicateurs, pour, pour mesurer, il faut, il faut de la donnée et c'est un point crucial concernant l'impact. Je vais repasser la parole à Bertrand pour la slide suivante. Oui, merci Mathieu. Et l'objectif, là, c'est de rentrer un peu dans les pratiques des sociétés de gestion. Et puis Mathieu terminera notre présentation sur, sur les défis. Le message de ce slide, c'est qu'il y a encore du travail. Euh, L'aspect positif, c'est que les principaux acteurs en ont conscience, en ont pleinement conscience, et ce n'est pas si fréquent d'avoir euh, comme réponse à une étude de cette nature euh, que les acteurs nous disent spontanément « oui, il faut encore s'améliorer ». Et cela traduit, à mon avis, un, un souci de transparence et de vouloir bien faire. Mais prenons un tout petit peu de recul sur ce process d'ensemble. Euh, il nous a sans doute fallu plusieurs siècles pour euh, se doter de règles communes s'agissant de l'information financière. Et là, on se donne comme objectif de réussir à avoir un langage commun et une grammaire commune pour l'extra-financier 
en quelques années, c'est un beau challenge, qui plus est pour l'impact, qui n'a pas de réglementation spécifique, comme vous le savez. En slide suivante, on a essayé empiriquement de décrire le niveau de maturité s'agissant des principaux axes touchant à la finance à impact. Un axe se dégage, l'intentionnalité, avec un, un niveau de maturité euh, déjà élevé, compte tenu de, de référentiels internationaux déjà bien installés et bien diffusés. La mesurabilité et la gouvernance ont déjà franchi quelques étapes dans leur construction méthodologique. Reste l'additionnalité et surtout la donnée, tout particulièrement où on se situe euh, au début de la construction de quelque chose de solide, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. En slide suivante, on va décliner ces différents concepts. Je vais commencer par l'intentionnalité. Alors, le niveau de maturité de ce premier concept, il est sans aucun doute euh, le plus élevé. La raison principale, elle tient au fait qu'il y a des référentiels internationaux communs. Il y a notamment les objectifs de développement durable, les fameuses ODD, autour desquels s'articule l'essentiel de la finance à impact. Alors maintenant, comment s'appréhende de manière concrète l'intentionnalité Ce qu'on a pu voir dans les sociétés de gestion, euh, c'est que certaines sociétés ancrent leur doctrine en matière d'impact dans leur documentation statutaire ou juridique. D'autres adoptent ou souhaitent adopter le statut d'entreprise à mission. Et certaines encore font l'objet de certifications, je pense au label B Corp, qui est octroyé à des sociétés répondant à des exigences sociétales et environnementales très élevées. Puis l'intentionnalité, elle se décline aussi au niveau des véhicules d'investissement, des fonds, euh, soit avec un unique thème d'impact, soit, euh, on a pu le voir aussi, euh, dans un ensemble d'objectifs qui sont sous-jacents à plusieurs ODD. On peut prendre par exemple, euh, et, et il y a plein d'exemples possibles, mais euh, le cas d'un fonds thématique sur la qualité sociale des emplois, alors euh, ça va viser certains objectifs d'amélioration en matière d'équité salariale, de sécurité de l'emploi, d'inclusion, d'égalité homme-femme, euh, de progression dans, dans les carrières, et... Euh, en bout de course, tout ça, ça se matérialise par des indicateurs d'intentionnalité. C'est généralement des pourcentages d'exposition aux ODD. Concrètement, ça se traduit par des pourcentages de chiffre d'affaires pondérés par le poids de, de la ligne dans l'actif net du portefeuille. Ça, c'était le premier concept. Je vais basculer sur la slide suivante sur l'additionnalité, qui est un concept à la fois central pour la finance impact, mais également un concept difficile à mettre en œuvre. Euh, Très succinctement et de manière assez simple, l'additionnalité, c'est d'abord la démonstration de la mise en place de moyens. Et on parle bien sûr pas de moyens financiers, sinon l'essentiel des asset managers serait en capacité de faire de l'additionnalité. C'est répondre à une question assez simple, c'est qu'est-ce que ça change que ce soit moi qui finance une entreprise plutôt qu'un autre financeur dont la politique est de ne s'occuper finalement que de la dimension financière et la première difficulté, qui est vraiment tout à fait structurante, c'est, euh, euh, par exemple, les approches mises en œuvre dans l'univers coté ou non coté ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est pourquoi, sur ce volet euh, spécifique, est attendu, en tout cas, c'est une remontée des sociétés de gestion, d'avoir un, un cadre de l'engagement euh, lié à l'impact, car l'engagement, c'est la réponse qu'on a constatée comme étant la, la, la plus courante en matière d'additionnalité. Et souvent, il y a deux types d'engagement. Euh, il y a l'engagement collaboratif, et dans ce cas, la, la société de gestion agit en concertation avec ses pairs au sein d'organisations ou de coalitions. Et il y a évidemment l'engagement individuel, chaque société de gestion a sa capacité à agir. Le plus souvent, ça passe par euh, des, des stratégies d'interaction continue avec les investisseurs d'un côté, euh, les entreprises en portefeuille de l'autre, et en direct, euh, ou via des euh, prises de position publiques euh, type article, colloque, etc. Généralement, et ce qu'on a pu voir, c'est que les sociétés de gestion combinent les deux, euh, une approche collaborative et individuelle. Et après, j'en viens aux indicateurs de l'engagement, euh, puisque la finance à impact, euh, rien n'est réellement présumé exister si vous n'avez pas les, les indicateurs adéquats. Ça peut être, par exemple, dans le nombre de résolutions qui sont votées ou rejetées par un thème euh, ESG, le nombre de changements de statut obtenus en faveur d'objectifs sociaux ou environnementaux, etc. etc. J'en viens à la mesurabilité, qui est le troisième euh, euh, volet de, de, la, de, la, de la finance à impact, et le reporting qui est lié à la mesurabilité. Ben, en fait, ces notions-là, elles ne sont pas encadrées et elles ne sont pas standardisées. Et ce, sans doute, ne pourront-elles pas l'être complètement compte tenu de la diversité et de la complexité des enjeux sociaux et environnementaux. Que ce soit pour la mesurabilité et le reporting, les sociétés de gestion sont en fait confrontées à une multitude 
de reporting et d'outils. C'est ce que j'appelle en fait un, 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 un archipel méthodologique. Et, et, et d'évidence, un archipel méthodologique ne peut pas s'apparenter à une pratique commune. Du coup, les, les sociétés de gestion, et on l'a vraiment constaté dans le cadre de, de cette enquête, se saisissent de telle ou telle méthodologie en fonction des fonds, des secteurs, des typologies d'actifs, mais ça donne comme résultat des pratiques assez variées, et on insiste sur ce terme euh, assez varié, en fait. C'est important de l'avoir bien en tête. Et je vous donne des exemples. Euh, pour euh, la mesurabilité et le reporting, certaines sociétés de gestion vont utiliser euh, le catalogue euh, d'Iris Core Metrics, d'autres vont plutôt être sur une approche PRI Framework Data, etc. etc. S'agissant du reporting, par contre, ce qu'on trouve de manière assez homogène, c'est euh, des publications de rapports d'impact par fonds qui détaille bah, les fondements de la stratégie euh, applicable au fond, alignement avec tel ou tel ODD, euh, et la construction d'un univers de référence impact via l'application d'un scoring. Reste le sujet de la réglementation. Il n'y a pas de réglementation spécifique à la finance à impact. Il y a un socle de réglementation commune pour toute la finance durable, et vous, vous le savez par cœur, SFDR, LAC29, ça vous occupe beaucoup en ce moment. Or, les fonds impact seront vraisemblablement classifiés article 9, euh, article 9 au même titre, d'autres fonds ISR, ce qui ne donne pas une clé lecture spécifique et c'est sans doute un axe pour le futur. J'en viens maintenant à des sujets de, de gouvernance. Euh, voilà, gouvernance et acculturation. Il est en fait ici question de voir ce que font les sociétés de gestion et comment elles définissent des structures, des rôles, des responsabilités pour permettre une mise en œuvre cohérente de la gestion d'impact. Alors pour l'instant, les rôles tels qu'on a pu le voir en interrogeant les, les nombreuses sociétés de gestion euh, et les responsabilités autour de l'impact sont souvent intégrés au sein, au sein même de l'ESG, même si certains établissements ont mis en place des comités ou des groupes dédiés à l'impact. On a pu constater donc l'existence de comités impact, de formations autour de l'impact, ou encore en matière de gouvernance, de l'adaptation de rémunérations variables à des critères spécifiques d'impact, donc pas des critères financiers, mais vraiment des KPI d'impact. Euh, il y a une problématique en creux de euh, compétences et de développement des équipes dédiées autour de l'impact. On voit bien que c'est des sujets euh, spécifiques, qui sont spécifiques aussi par ODD. Donc cette montée en compétences, ça ne sera pas du jour au lendemain, c'est progressif. L'AFG y travaille, Finance for Tomorrow y travaille, et, et, et on voit bien que c'est euh, une affaire de, de sans doute quelques années. J'arrive au dernier point en slide suivant qui est la donnée et la pratique de la donnée dans les sociétés de gestion avant de passer au défi. La donnée, c'est vraiment pour nous euh, le nerf de la guerre s'agissant de l'impact. Elle conditionne même, je dirais, étroitement euh, la mise en œuvre des principes fondateurs de l'impact. Dans certains cas, elle participe même au choix euh, de la thématique d'impact retenu en fonction de la dis euh, disponibilité ou non de la donnée sous-jacente. Or, on sort à des difficultés, Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, liées à la nature de l'actif, au secteur ou aux ODT euh, retenus. Ce n'est pas la même démarche entre le côté et le non-côté, pour lequel la société de gestion est davantage tributaire des informations et des contributions demandées aux entreprises qu'elles ont en portefeuille. Sur certaines thématiques, par contre, la donnée est assez standardisée, par exemple sur le climat, on va beaucoup raisonner en termes de CO2, de tonnes de CO2 évitées. Pour d'autres thématiques, les formats et les indicateurs varient fortement. Il n'y a parfois même pas forcément de consensus autour de KPI d'impact à utiliser et je pense notamment à la biodiversité. Du coup, il y a une vraie difficulté à mettre en place un processus de collecte efficace. Et il y a par ailleurs d'autres problématiques autour du coût, de la disponibilité de la donnée, euh, d'identification des, des bons fournisseurs par ODD. Voilà, je m'arrête là autour de la donnée et je vais en fait passer la main à Mathieu qui va explorer tous ces défis euh, qui découlent très directement de ces constats. Merci Bertrand. Donc sur la slide des défis, alors on a identifié cinq. Alors déjà, il ne faut pas croire que ces défis sont des silos, c'est-à-dire que euh, tout est système euh, dans la finance à impact, tout est chaîne de valeur, donc évidemment que ces défis sont liés les uns aux autres. Donc le, le, le pont est parfait, on a parlé de disponibilité, de collecte, d'harmonisation, de management de la donnée impact, c'est le premier défi. Le deuxième impact, c'est euh, la mise en place d'une gouvernance et de processus spécifiques à l'investissement impact. Euh, quand on parle de gouvernance et de processus spécifiques, la culturation, la formation, on a, ça en fait partie. On parle aussi de convergence des pratiques sur le troisième défi. 
sur la finance à impact suite à la définition commune euh, dans le cadre des travaux de place euh, de Finance for Tomorrow. Euh, ça inclut cette définition aussi, l'adoption de méthodologies communes. Euh, ensuite, sur le quatrième défi, là c'est une question de curseur, c'est que on va devoir définir des approches spécifiques par ODD qui vont être déclinées par type d'actifs avec des méthodologies et des outils adéquats. Donc ça va être une question de prendre des référentiels euh, qui ne soient pas dans l'hyper euh, spécialisation, euh, parce qu'en fait il va falloir qu'on compare des approches, mais tout de même de ne pas prendre des approches qui soient trop génériques pour ne pas les vider en fait de leur sens. Et puis, euh, en dernier euh, défi, c'est le reporting transparent, comparable de l'impact afin de limiter le risque d'impact washing. Donc, on va passer sur le, le premier objectif pour détailler un petit peu plus, le premier défi, pardon, pour détailler un petit peu plus, slide suivante. Donc, euh, on l'a dit, et je ne vais pas m'attarder sur ça, donc la, la, la donnée aujourd'hui est centrale. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet sur la disponibilité, la connecte de la donnée. On a euh, des, des indicateurs qui sont parfois hétérogènes, parfois absents. On a un manque de transparence, et là, c'est plutôt lié au reporting, à, à, dans un cadre non standardisé de reporting. On a des données qui ne sont pas uniformes, qui sont de qualité hétérogène, qui vont, être, euh, qui vont diverger selon les objectifs d'impact, les secteurs d'activité, le type d'actif. Et puis, l'absence d'un cadre euh, bah, n'arrange pas, on va dire, à la, à la qualité de la donnée. Néanmoins, le, le sujet, le fait que la donnée soit hétérogène, soit de qualité différente, etc., ben, au final, c'est juste une prise de, de température existante. Est-ce que ça va s'améliorer avec le temps Est-ce que ça doit s'améliorer avec le temps, avec la mise en œuvre de reporting, de processus uniformisés Oui, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une donnée, on va dire, non satisfaisante à l'instant T, qu'il ne faut pas continuer dans cette démarche, et de façon itérative, même si ça prend le temps, cette donnée, en tout cas, va s'améliorer. Sur le, le deuxième défi, euh, qui est la mise en place d'une gouvernance et de processus spécifiques à l'investissement impact. On n'a pas identifié de structure de gouvernance type de l'impact. Aujourd'hui, on capitalise clairement sur les structures de gouvernance ESG. <rire> sur euh, l'implication des instances dirigeantes, bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a aussi des, des, des sociétés de gestion qui possèdent euh, des fonds impact, ont en général un fort niveau d'engagement euh, de la direction. Ce n'est pas toujours le cas sur l'ensemble des sociétés répondantes, ça va dépendre en fait de la maturité des sociétés de gestion. En tout cas, pour les sociétés de gestion qui sont matures sur ce sujet, les instances dirigeantes sont impliquées au plus haut niveau. Après, la question, c'est une question de mesure et d'amélioration, notamment des mécanismes d'incitation. Un exemple, c'est le mécanisme de rémunération. Donc l'idée, c'est comment on peut lier de façon plus étroite les mécanismes de rémunération avec les objectifs, avec les ODD, avec les objectifs durables et à la performance de l'impact des fonds. On revient encore au sujet des indicateurs. Et euh, on a aussi une difficulté qui est euh, inhérente à la mise en place de méthodologies qui soient communes. Et au-delà d'avoir des méthodologies communes, il faut avoir en tête que, comme pour le sujet ESG, euh, ces méthodologies à impact vont se diffuser dans l'ensemble des processus euh, des sociétés de gestion. Ça va, ça va euh, se diffuser sur euh, la finance, sur, euh, sur les risques, sur la compliance, sur le contrôle interne, euh, sur les équipes d'investissement. C'est l'ensemble, en fait, euh, des processus de la société de gestion qui vont être impactés par ces méthodologies. Euh, sur le troisième défi, euh, sur la, la convergence des pratiques de place, aujourd'hui il y a quelques sujets qu'on qu souhaitait euh, représenter sur, sur cette slide-là, c'est euh, aujourd'hui la question de l'articulation entre la notion de rendement et la notion d'impact est fondamentale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de rechercher de façon conjointe une performance euh, écologique et sociale et euh, une rentabilité financière versus euh, l'impact first. Euh, on, 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 Bertrand l'avait évoqué sur l'approfondissement des notions liées à l'engagement. C'est un dialogue avec les entreprises. C'est l'exercice des droits de vote par thématique par prise et, des, et des prises de position publique. C'est la proposition d'un cadre de l'engagement vers l'impact pour harmoniser les pratiques. Et là-dessus, en fait, on touche à la notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de la finance à impact n'est pas un sujet qui va simplement concerner l'écosystème financier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concertation entre le monde financier et non financier. Encore une fois, on a cette notion d'écosystème et de chaîne de valeur globale. Euh, C'est aussi l'examen des contributions à l'impact et l'analyse des résultats obtenus sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à se focaliser sur certains maillons de la chaîne. Il faut traiter en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui rend le sujet en fait complexe. 
Et euh, l'idée, c'est aussi de faire le lien avec les autres pratiques de la finance durable et de ne pas considérer que la finance à impact est un silo en tant que tel. C'est de créer en fait un tout euh, sur euh, l'ensemble de ces pratiques. Sur le quatrième défi, euh, c'est l'identification des approches spécifiques par ODD qu'on va décliner selon, typologie, selon les typologies d'actifs avec des méthodologies, des outils adéquats. Aujourd'hui, la place ne dispose pas d'un socle méthodologique commun, mais qui est pourtant nécessaire à l'instauration d'une pratique à l'impact, ni nécessairement d'outils de référence. C'est le terme qu'avait utilisé Bertrand sur l'archipélisation, il n'est pas facile à dire, des outils et des méthodologies. Euh, bah C'est très vrai, c'est-à-dire que euh, derrière ce concept-là, de façon très simple, ça veut dire que, bah, en l'absence de, de méthodologie commune, bah, chacun a développé ses approches internes. Donc, chacun a mené ses propres réflexions qu'il s'agit aujourd'hui d'uniformiser et de, de partager, en fait, au final. C'est un sujet de partage. Et euh, l'idée, c'est aussi de se dire que euh, on doit être suffisamment spécifique pour avoir des pratiques par type d'objectif, par type d'activité, par nature d'actif, mais ne pas être non plus dans l'hyper spécialisation. Parce que si on a des approches qui sont trop spécifiques, on aura du mal à uniformiser, à comparer. Et ce qu'on va donner, en tout cas, va être assez peu lisible pour l'investisseur. C'est quand même de, de lui dont on parle pour, pour, quand on parle d'uniformisation, de, de lecture de, de la finance à impact. Et, et sur le, le, cinquième, le cinquième défi, c'est la définition d'un reporting transparent et comparable pour les investisseurs, encore eux. C'est ça, en fait, le sujet c'est qu'aujourd'hui, sans absence de reporting de l'impact encadré ni standardisé, eh bien, c'est compliqué de s'y retrouver. Même si toutes les sociétés de gestion peuvent y mettre la meilleure volonté du monde, c'est que euh, bah, aujourd'hui, euh, d'avoir X reporting propre sur, euh, par gamme de fonds bah, peut venir compliqué, en fait. Et la réglementation ne traite pas spécifiquement de la finance à impact. Euh, Bertrand avait évoqué euh, précédemment le CFDR. Donc, ce qui fait que on est dans un monde un peu ambivalent où les sociétés de gestion euh, développent leur propre framework, développent leur propre méthodologie, mais au final, euh, restent au final assez peu lisibles pour, pour l'investisseur euh, parce que en fait, chaque approche euh, est, euh, est euh, bah, peut-être, on va dire, vue de façon euh, euh, spécifique. Et euh, c'est pour ça que le risque d'impact washing, en tout cas, est, est élevé parce que bah, parfois, on peut avoir une communication qui précède largement des standards de place et il est encore difficile d'établir de véritables points de comparaison. Donc, la définition, en tout cas, d'un reporting d'indicateurs communs rendra plus lisible et, et rendra plus normé euh, ce sujet euh, d'avenir et très intéressant qui est la finance à impact. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre et à Dina. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Bertrand et Mathieu pour ce, ce rapide tour d'horizon très intéressant. Euh, alors, euh, déjà, je voudrais également remercier euh, l'AEG d'avoir organisé cet événement, euh, puisque en, en virtuel, c'est jamais facile, mais nous l'avons fait. Et euh, merci à, à toutes les équipes d'y avoir participé. Alors, en quelques mots, euh, pour introduire ce groupe de travail, même s'il y a quelques éléments qui ont déjà été dits, donc euh, Eric a bien souligné que l'impact aujourd'hui était désormais au centre des évolutions de la finance durable, hein, après avoir parlé d'intégration ESG, euh, d'exclusion, d'engagement. Aujourd'hui, il me semble que l'impact illustre bien le concept de la double matérialité que met en avant la Commission européenne, c'est-à-dire montrer comment euh, montrer l'impact de nos investissements sur l'environnement avec un compte e, ou sur le euh, S avec un euh, grand, euh, sur le social avec un grand S. Alors, l'AFG, dans, ce, dans, dans ces évolutions-là, devait, euh, et, et notamment son, son comité investissement responsable que je pilote, devait absolument être présent sur ces enjeux euh, d'impact, mais avec un double objectif. Le premier objectif que ce groupe de travail s'est donné, déjà, c'est de ne pas refaire une énième fois ce qui a déjà été fait sur la place. Donc, il y a déjà eu un certain nombre de travaux. Les premiers ont commencé pendant le premier confinement euh, dans le cas du CFDSI. L'AFG y participait d'ailleurs. Ensuite, il y a eu aussi les travaux de France Invest et du FIR. Et puis, tout récemment, on l'a cité à plein de reprises, les travaux de Finance for Tomorrow avec une, une définition commune notamment qui a été retenue. Premier objectif, donc ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Deuxième objectif, apporter quand même, sa pierre à l'édifice, avec une démarche nouvelle. Et la démarche nouvelle, c'est précisément cette enquête qui a été, euh, qui a été réalisée. Hein. Donc cette fois, être beaucoup plus pragmatique, partir de la base pour savoir, en fait, où les sociétés de gestion en sont véritablement sur ce sujet de l'impact qui ne cesse de monter. Alors, 
très rapidement, hein, ce que je retiendrai de tout ce qui vient d'être présenté par Bertrand et, 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 et Mathieu, donc je ne fais que quatre points pour aller relativement vite, on voit bien que finalement 40% des sociétés de gestion interrogées mettent en avant qu'elles ont pris conscience qu'il y avait un processus en cours sur le développement de l'impact. Deuxième point, et ça a été relativement bien euh, mis en avant euh, précédemment, l'additionnalité et la gestion des données sont finalement un peu les points faibles, hein, les sujets un peu non matières sur lesquels il va falloir se concentrer dans les années qui viennent. Sur la mesurabilité, eh bien, on voit bien que les méthodos sont encore euh, variables selon les fonds, selon les classes d'actifs, que les reportings sont aussi euh, euh, variables et, et que pour les épargnants, c'est un sujet parce qu'il n'y a pas possibilité de comparer euh, des fonds euh, en, entre eux. Mais enfin, autre dernier point très intéressant qu'il me semble euh, important de souligner, c'est que quand même 50% des sociétés de gestion soulignent le fait qu'elles ont, qu ont mis en place des formations sur ce sujet de la pâte. Alors, dans, dans cette deuxième partie euh, de, 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 de cette présentation, nous avons voulu donner la parole. La parole d'abord à des sociétés de gestion qui font partie euh, de notre groupe de travail euh, Impact et qui sont euh, considérées comme ayant, ayant mis depuis quelques années en place des stratégies Impact. Mais nous avons aussi voulu donner la parole à la Direction générale des Trésors pour qu'elle nous dise comment elle prend en compte ces évolutions. Alors vous avez toutes les têtes qui s'affichent là devant vous euh, sur les participants de cette table ronde virtuelle. Euh, alors en premier lieu, le représentant euh, de la Direction Générale du Trésor avec Armel Castel, qui est chef du bureau euh, épargne et marché financier. Puis vous avez trois sociétés de gestion, euh, deux représentants des sociétés de gestion euh, d'actifs cotés. Alors vous avez euh, Colline, euh, Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière des chiquiers. Anne-Claire Impérial, qui est responsable ESG et engagement de chez Sycomore Asset Management. Et puis, vous avez Alexis Rostand, qui lui représente une société de gestion d'actifs non cotés, puisqu'il s'agit de FN Investment et qui est vice-président responsable du développement auprès des investisseurs institutionnels. Avant de rentrer dans la table ronde, je voulais simplement vous donner des informations. Vous avez la possibilité de poser des questions, donc envoyez-les par chat. Adina va essayer de les regrouper. Et puis, nous prendrons un temps, euh, un quart d'heure à peu près, pour pouvoir faire cette, un quart d'heure, 20 minutes, pour pouvoir répondre à vos questions euh, à la fin de, ce, de, de cette table. Alors, rentrons tout de suite dans, la, dans le premier jeu de questions euh, adressé d'abord aux trois sociétés de, de gestion. On a vu qu'il y avait un consensus de place autour de la définition de l'impact. Hein, trois principes fondateurs de la finance à impact sont l'intentionnalité, additionnalité et mesurabilité. Et donc, moi, je voudrais vous poser deux questions à, à, à chacun. Comment, euh, finalement, ces trois grands principes fondateurs sont-ils intégrés euh, au sein et déclinés dans votre société de gestion Et puis, deuxième question, comment, finalement, vous, vous, vous allez définir les, spécifici les spécificités de vos sociétés de gestion par rapport à cette approche de l'impact Alexis, euh, je vous donne la parole en premier lieu et après euh, suivront euh, Anne-Claire et euh, Colline. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci pour ces travaux et, et, et bonjour à tous. Euh, donc en, en, en deux mots, et, euh, et ça m'amènera à la première question, et nous, effectivement, on est une société de gestion, on gère à peu près 4 milliards, donc une petite société de gestion plutôt présente sur les classes d'actifs euh, non cotés, même si on est également présent sur le côté. Et s'agissant des, des trois principes fondateurs, euh, assez, assez facilement, euh, je dirais que les, les deux premiers, la dissimilité et l'intentionnalité pour nous, n'ont pas vraiment été un obstacle dans le développement et dans la formalisation de notre exercice, euh, parce que précisément, on a débuté notre, on a conçu des stratégies et souvent d'ailleurs des mandats en, en lien avec des investisseurs institutionnels euh, en cherchant l'additionnalité, c'est-à-dire en couvrant des niches, d'abord de crédit puis d'équité. Donc on, a, on, a, on, a, on s'est conçu nous-mêmes avant même de parler d'impact, il y a disons 5-6 ans, euh, quand on s'est vraiment développé euh, comme un, un concepteur de, de fonds additionnels. L'intentionnalité elle-même, elle était, elle était assez présente, puisqu'il se trouve qu'on était très présent dans le domaine de la transition énergétique euh, et qu'on on on, on, on s'est tout de suite spécialisé là-dedans avant, avant de s'élargir. Donc, euh, voilà, donc, donc, on était, disons, par construction investisseur impact et, et, et ces deux piliers, en quelque sorte, ne nous ont pas posé problème et on, et on continue euh, jusqu'à formaliser cette démarche à, à, à se concevoir comme un investisseur additionnel. Euh, en tout cas, on n'a pas de difficulté à, à expliquer ce que ça représente pour nous. Mais en revanche, effectivement, le principal obstacle qu'on rencontre, c'est celui du, du pilier de mesurabilité, qui est d'autant plus compliqué pour nous, qu'on est présent sur à peu près toutes les classes actives à l'exclusion de l'immobilier, 
Et souvent, sur des stratégies assez granulaires, on finance des, des petites PME, des petits projets, euh, où naturellement, le, 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 le coût ou l'acquisition de l'information est, est plus élevé et, et plus complexe. Euh, et voilà. Donc, on a, euh, sur ces grands principes, et je, 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 je souscris tout à fait ce que vous dites, euh, on, on est très à l'aise avec la notion d'impact. On, on, on a formalisé maintenant, l'année dernière, au terme d'un travail de mise en cohérence de nos stratégies, cet, cet exercice en, 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 en systématisant la référence à pays dans tout ce qu'on fait, avec naturellement la difficulté de la mesurabilité qu'on a essayé en particulier de, de résoudre au travers de dans nos engagements, enfin dans un, 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 trois piliers de notre, notre propre stratégie d'engagement qui s'est traduit dans le fait qu'on qu qu essaie dans la mesure du possible de manière systématique d'accompagner les entreprises, euh, notamment au travers de ce qu'on appelle le PAC FL, euh, qui pour tous nos fonds euh, voilà, se, se traduit par la volonté de voilà, la possibilité de, de, de souscrire, de payer aux entreprises qu'on finance systématiquement, que ce soit des projets corporate et des bilans de gaz à effet de serre et de l'accompagner dans la définition des, des, des indicateurs d'impact. Donc voilà un petit peu pour votre première question, les, les trois grands principes pour nous d'être assez à l'aise mais assez vite euh, on, 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 on essaie de, de circonvenir disons le troisième et, et ce qui fait un peu notre spécificité pour autant que ce soit vraiment original euh, bah, c'est ces trois piliers qu'on a nous-mêmes internalisé dans notre propre stratégie qu'on a publiée en, en, en mai dernier, c'est euh, accompagner, innover, renforcer donc accompagner les entreprises, c'est très centré sur cette idée de de leur permettre de comprendre les questions, de simplifier les questionnaires. Et, et, et assurément, une idée assez centrale qu'on a, qu a évoquée, c'est la question de l'intelligibilité de, des indicateurs. Et pour nous, c'est vraiment l'enjeu clé, avant même la, la question de la, la, la disponibilité de l'information, c'est s'assurer qu'elle soit intelligible, aussi diverse et adaptée que possible, et, et se prémunir du risque d'essayer de, 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 tout, de tout normer, de, de tout, de tout euh, uniformiser, parce que ce serait, euh, ça, ce serait la ruine de l'additionnalité, en quelque sorte. Donc on essaie d'accompagner, et ça se traduit notamment au travers d'un comité, on n'a pas, pas de département dédié à l'ESG ou à l'impact, on, on, on s'y refuse. En revanche, on a un comité où toutes les, les lignes de, de, de métiers sont présentes, qui est piloté par le CEO, qui est très présent, par le responsable du risque, qui est moi responsable des risques climat, euh, voilà, et, 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 et qui ensuite traduit cette, cet objectif dans ce qu'on appelait des ateliers, qui se réunissent de manière assez fréquente, et qui, euh, voilà, qui, qui associe de manière systématique toutes les équipes avec l'idée de diffuser et de ne pas spécialiser les gens. Voilà. Innover, c'était le deuxième enjeu. Là aussi, on, a, on essaie dans la mesure du possible de, 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 ne créer, de ne créer que des fonds qu'on qu estime innovants. Puis, quand, il, y a, il y a deux ans, on avait lancé le premier fonds de dette d'impact avec Antoine Maspétiol, dont l'originalité, c'était d'introduire systématiquement des, des scores d'impact pour les, les financements en dette senior et des covenants d'impact dans la documentation juridique. Et donc ça, ça, ça a eu un, ça a eu un succès. Donc on, on, on a cœur maintenant de continuer à innover chacune de nos nouvelles stratégies, sachant qu'on en lance en, en, entre 3 et 3 et 5 par an. Et, euh, voilà. et puis renforcer, ben, ce, ce troisième pilier, c'est la, la gouvernance. Ça, ça s'inscrit dans ce schéma un peu original qu'on a, qui est que le comité ESG euh, représente les équipes, mais qu'il n'y a pas de département dédié. Et, euh, et même si on est maintenant une petite, euh, petite centaine de 80, on essaie de faire en sorte euh, qu'il n'y ait pas de responsable de ces questions, mais que tout le monde s'approprie les sujets. Euh, et, et qui, euh, voilà, qui s'incarne notamment au travers des ateliers. Donc euh, voilà. en, en gros, voilà la conception des, des trois grands principes. Puis notre propre spécificité, ben, disons, ça s'inscrit au travers de ces trois piliers de notre propre engagement. Et donc une approche qui est à la fois très pragmatique, qui vise à tout être analysé et, et, et systématique, et, et, et le, plus, le plus intelligible possible, ce qui, ce qui est évidemment une, une, une gageure. Mais là encore, je pense que l'exercice de, de, de partage, et à notre échelle, ça se traduit au travers que les du fait que les ateliers entre les équipes, on a à peu près, disons, dix équipes, sur des classes actives différentes, et ils partagent ensemble tous les progrès qu'on essaie d'améliorer systématiquement euh, les, 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 le, notre, notre, notre connaissance de ces sujets, et, et, et donc, toutes les, donc il va du document pré-marketing jusqu'au reporting euh, et au scoring des entreprises en s'assurant que ça soit euh, voilà, aussi systématiquement lié à l'impact tel qu'on l'a conçu, mais aussi, euh, aussi aisément intelligible pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Alexis pour ces explications très claires. Anne-Claire, je te passe la parole. Oui, merci Marie-Pierre. Bonjour à tous. Euh, donc, euh, je vous propose de, voilà, de répondre aux deux questions finalement de manière euh, imbriquée, donc en, en venant sur euh, ces trois euh, piliers euh, que sont euh, l'intentionnalité, euh, l'additionnalité euh, et la mesurabilité, et la manière euh, dont chez Sycomore on a des, des spécificités sur, euh, sur, chacun de, euh, de ces trois, sur chacune de ces trois dimensions. Le premier, au niveau de l'intentionnalité, je dirais que l'une de nos spécificités, c'est finalement d'avoir mis cette notion d'intentionnalité à l'échelle de la société de gestion, donc en formalisant notre mission, 
Et donc aujourd'hui, Sycomore est une société à mission au sens de la loi Pacte, labellisée Bicorp. Et concrètement, ça nous a aidé à formaliser en fait cette recherche de contribution environnementale et sociétale positive que l'on avait progressivement développée dans notre gamme de fonds. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'investir pour développer une économie plus durable et inclusive et générer des impacts positifs pour l'ensemble de nos parties prenantes. Et cette mission, elle se décline en six objectifs qui sont écrits dans nos statuts. Et le premier objectif, c'est finalement d'assurer l'amélioration de la contribution environnementale et sociétale de nos investissements. Et le second, c'est de poursuivre le développement d'une gamme de produits financiers qui répond à cette recherche d'impact positif. Donc concrètement, cette année, dans les développements de notre offre, nous avons par exemple développé un fonds sur le thème de l'éducation et un second sur le thème de l'emploi. Voilà, donc ça, cette mission, elle nous permet finalement de, de guider nos décisions stratégiques et de formaliser cette intention vraiment à l'échelle de la société de gestion. Le deuxième euh, volet sur euh, l'additionnalité. Euh, donc là, on a euh, finalement cette notion d'engagement hein, que l'on retrouve dans, dans l'étude euh, que l'on prend également. Mais une spécificité que je voudrais citer, euh, c'est finalement le fait euh, sur certains de nos fonds de faire le choix de reverser euh, une partie des frais de gestion euh, à des euh, projets à impact euh, qui sont euh, liés, donc pour euh, Sycomore Chart Gross sur la thématique sociétale, euh, des projets à impact sociétal fort euh, pour ce fonds, et puis à l'échelle de Sycomore également, euh, de reverser 1% de notre résultat d'exploitation euh, à la fondation Sycomore. Et sur la mesurabilité, donc je vais passer euh, les deux petites minutes qui me restent sur cette notion de mesure, euh, nous avons cherché à développer des outils qui permettent de nous aider finalement à concrétiser la recherche de euh, cette intention. Donc par exemple, je vais, je vais prendre l'exemple du fonds Sycomore Ecosolutions sur la thématique de la transition écologique. On a formalisé cette intention dans l'objectif du fonds et concrètement, ça se traduit par un indicateur qui nous sert de boussole pour définir quelles sont les activités qui sont éligibles et qui sont compatibles avec cette recherche de contribution positive à la transition écologique. Et c'est la Net Environmental Contribution ou NEC. Et alors, en, en une minute, quand vous, vous expliquez les spécificités de cette métrique, c'est une métrique déjà qui est multi-enjeu. On ne parle pas uniquement du climat, on parle aussi de la biodiversité, de l'eau, des ressources et des déchets. La deuxième spécificité, c'est qu'on est vraiment sur une métrique qui va chercher à analyser les impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur et avec une approche par analyse de cycle de vie. Et la troisième, c'est la manière dont le résultat se traduit, ce qui est assez simple finalement, puisqu'on est sur une échelle de moins 100% à plus 100%. Et là, ce qui est important de comprendre dans cette métrique, c'est le zéro qui finalement permet de représenter euh, les, euh, les impacts environnementaux euh, de la solution moyenne euh, que l'on a aujourd'hui. Donc si je prends l'exemple de la mobilité, euh, on va se poser la question de comment on se déplace aujourd'hui pour faire un kilomètre euh, euh, donc, euh, pour un passager, on, ça va être une voiture et sur cette, cette voiture, elle va avoir des caractéristiques moyennes. On va pouvoir, grâce à des analyses de cycle de vie disponibles, identifier les impacts environnementaux de cette voiture moyenne. Et dès qu'on aura des solutions de mobilité avec moins d'impacts environnementaux, on sera dans le positif avec le train à plus 100%. Et dans le négatif, si on a des impacts environnementaux plus importants, donc les activités destructrices de capital naturel, comme le déplacement du coup plutôt par avion ou bateau par exemple. Et à l'échelle de Sycomore, on utilise cette métrique également pour se fixer un objectif quantitatif sur notre premier objectif d'améliorer la contribution environnementale de nos investissements, puisque nous nous sommes fixés à horizon 2030 d'atteindre une NEC de nos investissements à plus 20%. Voilà. Merci beaucoup Anne-Claire, très clair également. Colline Oui, euh, bonjour à tous. Alors, à la financière de l'échiquier, nous avons commencé à nous intéresser à, à cette notion d'impact euh, en 2017, euh, au moment du lancement de notre premier fonds euh, adossé aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et à l'époque, on ne parlait pas vraiment d'impact sur les marchés cotés. Mais on avait quand même fait ce choix d'appeler ce fonds Positive Impact. Donc, on avait décidé de mettre en œuvre dans notre processus d'investissement un maximum de choses pour bah, que ce nom porte bien son nom. <rire> ce fonds porte bien son nom. Et puis, petit à petit, on a vu que la place se mobilisait sur ce sujet de l'investissement à impact. Donc, on a participé à pas mal de, de discussions, de groupes de travail. Euh, et on était très heureux de voir que 
que la, la porte s'ouvrait à la possibilité de faire de l'impact sur les, sur les marchés cotés. Et puis petit à petit, on a rédigé ce qu'on appelle une doctrine d'impact, qui est le socle de notre démarche d'impact et le cadre dans lequel s'inscrivent tous nos fonds à impact et qui présente concrètement la façon dont on décline donc les trois piliers fondateurs de l'investissement à impact dans notre gestion. Alors concrètement, euh, -ce que, co comment, on, comment on met en œuvre ces, ces trois piliers Le premier, donc l'intentionnalité. Derrière l'intentionnalité, il y a le fait que chacun de nos fonds à impact euh, a une thèse d'impact qui lui est propre, donc un objectif d'impact à atteindre, euh, auquel est associé des indicateurs d'impact avec santé. Et ces indicateurs d'impact, ils ont ce rôle de, de boussole, je reprends le, le mot d'Aïn Claire que je trouve très juste, euh, qui, qui nous permet vraiment euh, de suivre euh, bah, l'impact que vont avoir nos investissements euh, dans la durée pour contribuer à, à cette thèse d'impact qui est vraiment euh, bah, le, celle qu'on doit, l'autre objectif cœur dans chacune de nos décisions d'investissement. Et pour sélectionner les entreprises qui correspondent à cette thèse d'impact, qui répondent à cette thèse d'impact, on a développé des méthodologies d'impact propriétaire qui intègrent autant que possible à la fois les impacts positif et, et ça c'est beaucoup plus compliqué, les impacts négatifs des entreprises que nous analysons et tout ça euh, encadré par des moyens humains, humains quand même importants et une, une, une gouvernance dédiée parce que l'impact ça nécessite beaucoup de travail, de temps et donc ça nécessite je pense, c'est un point important, des ressources humaines euh, réellement dédiées à, à ce sujet. Euh, le deuxième pilier, c'est l'additionnalité. Euh, alors, comme, comme on dit Mazar, c'est l'un des piliers qui est peut-être les plus difficiles à s'approprier dans l'investissement à impact côté. Euh, pour nous, on, on l'imagine vraiment comme quelle est notre valeur ajoutée à nous, investisseurs à impact côté Qu'est-ce qu'on peut apporter aux entreprises dans lesquelles on investit à la différence d'un investisseur à impact lambda. Qu'est-ce que ça change pour eux que ça soit nous Et donc, on a mis en œuvre un certain nombre de choses sur ce sujet, dont deux points très importants, qui est l'engagement, bien sûr, mais un engagement réellement significatif et qui doit être cohérent et se concentrer sur la thèse d'impact du portefeuille. On ne parle pas d'un engagement ESG généraliste ou uniquement d'engagement collaboratif, mais vraiment un engagement sur l'impact. Et pour que ça, ça soit possible, eh ben, il est nécessaire, à notre sens, qu'un investisseur à impact soit un investisseur patient qui soit capable d'accompagner l'entreprise dans la durée pour leur apporter une certaine stabilité capitalistique qui est essentielle à la conduite de tous leurs projets à impact et de développement durable. Et le dernier pilier, c'est la mesurabilité. Et pour moi, elle est clé, cette étape, c'est vraiment l'étape de transparence euh, qui est là pour démontrer que nous avons bien tenu nos engagements, que nous avons réussi à mobiliser les capitaux euh, en faveur de cette thèse d'impact. Et pour nous, c'est vraiment un temps aussi primordial euh, de réflexion sur notre méthodologie et sur la façon dont on peut encore s'améliorer, parce que je pense qu'on peut encore tous s'améliorer aujourd'hui sur, sur ce sujet de l'impact. Et donc, on publie annuellement un rapport d'impact avec l'appui d'un tiers externe ça, c'est important pour nous d'avoir ce regard externe sur notre façon de travailler. Euh, donc voilà, c'est vraiment une étape importante euh, annuellement. Euh, et, et sur la deuxième question, rapidement, euh, Marie-Pierre, sur nos spécificités, j'en retiendrai principalement trois. La première en lien avec l'intentionnalité, c'est la gouvernance. Et c'est l'un des défis qui a été mentionné par Mazar dans son étude. Dès la création de notre premier fonds à impact en 2017, on a fait le choix de loger euh, notre stratégie dans une CICAV dédiée à l'impact, euh, qui est dotée d'un conseil d'administration euh, composé d'experts indépendants de l'entrepreneuriat social, de, du développement durable, du climat, euh, avec pour objectif d'avoir en permanence sur nous ce regard externe, euh, challengeant pour challenger nos notre travail, nos méthodologies, la mesure d'impact, voilà, pour vraiment être sûr que nous ne dévions pas de la thèse d'impact de chacun de nos fonds. Et donc, ce conseil d'administration, il se rassemble plusieurs fois par an et, euh, et ben on lui présente l'évolution de notre travail et ils sont là pour nous, pour nous challenger. Et tous nos fonds à impact sont logés dans cette CICAV au sein de différents compartiments et donc ça nous permet d'avoir vraiment une gouvernance commune et d'avoir leur, leur avis sur chacun de nos fonds. Euh, un autre point important sur l'intentionnalité, c'est que euh, on a, pareil, dès l'origine, décidé que tous nos fonds à impact reverseraient une partie de leurs frais de gestion à des projets à impact cohérents euh, avec la thèse d'impact du fonds afin de maximiser euh, notre impact 
à la fois au travers de nos investissements, mais au travers également du partage des frais de gestion. Et pour vous donner une idée, en, au titre de, de 2021, on aura reversé à peu près 550 000 euros euh, au titre d'échiquier positif d'impact à des projets à impact social soutenus par notre fondation. Donc pour nous, c'est aussi important et ça parle beaucoup aux particuliers. C'est loin d'être suffisant, mais pour nous, c'est quelque chose de complémentaire pour garantir cette intentionnalité. Et le dernier point, euh, et qui est une nouveauté pour nous, on a décidé en 2021 de mettre en place une rémunération variable de nos gérants en lien avec les objectifs d'impact ex santé qu'on a définis pour chacun de nos fonds. Alors le conseil d'administration, il a défini ces indicateurs sur lesquels est indexée une partie de la rémunération variable de nos gérants et on mesure euh, l'évolution de ces indicateurs sur une période de trois ans. Euh, et ce mécanisme, il est vraiment important pour nous. Il est inspiré de ce qui se fait aujourd'hui et depuis quelques années euh, dans mon côté avec le carré d'intérêt sur l'ESG, parce qu'il permet un certain alignement d'intérêt entre les attentes de nos clients qui recherchent à la fois de l'impact et à la fois une performance financière et euh, le, le système de rémunération de, de nos gérants. Merci beaucoup, Colline. Je crois qu'en fait, on a eu trois témoignages très, très intéressants qui nous ont permis de voir comment concrètement les sociétés de gestion avaient mis en place des démarches de l'impact. Alors, on a été un peu originaux, puisque habituellement, on fait toujours parler le, le trésor en premier. Euh, et bien là, on lui donne la parole en seconde partie de ces, ces, cette table ronde, euh, après avoir laissé les, les, les sociétés de gestion expliquer comment elles faisaient de l'impact. Mais euh, on sait euh, que la grande maison au okay, Bercy s'occupe de l'impact depuis longtemps, puisque je crois que c'était déjà en mars dernier, euh, il y avait eu un lancement euh, de la démarche de Finance for Tomorrow avec, avec, euh, soutenu par Olivia Grégoire. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, nous, société de gestion, est de savoir un peu comment, euh, bah, comment la direction générale du Trésor aujourd'hui intègre ces évolutions de, 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 de l'impact, hein, vers l'impact, hein, notamment qui intéresse de plus en plus les épargnants, ça a été dit à plusieurs reprises pendant cette, pendant cette présentation. Et euh, notamment, on a envie de vous interroger, aujourd'hui on a lancé le nouveau comité du label ISR euh, en, euh, à l'automne dernier, il y a des travaux qui vont débuter, est-ce qu'il est prévu que, je précisément, euh, ce, euh, il y ait des évolutions vers la prise en compte de critères qui sont un peu plus tournés vers l'impact dans, euh, dans, dans l'évolution du, du label ISR dans les, dans, les, dans les mois qui viennent Ça, c'est la première, première question. Et puis, deuxième question qui euh, est plus tournée aujourd'hui vers, vers euh, la présidence de l'Union européenne que nous avons pendant six mois, est-ce que dans le programme euh, français qui est bien chargé, est-ce qu'il a été euh, inscrit de pousser cette démarche de l'impact au niveau européen. Armel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie-Pierre et bonjour à tous. On est très content d'être invité à participer à votre réflexion et à ces échanges. Et je suis content d'intervenir après avoir écouté des exemples concrets de ce que font déjà les sociétés de gestion françaises pour s'adapter à ce grand mouvement. Donc on, on le voit, hein, il y a un, un bouillonnement de réflexions, d'initiatives autour de l'impact et je pense que du point de vue des pouvoirs publics, euh, il y a cette idée d'accompagner euh, ce mouvement euh, parce que ce qu'on voit notamment dans, dans les études d'opinion, il y avait eu un, un sondage commandé par l'AMF à ce sujet sur le développement durable publié cet été, euh, le développement durable et l'impact euh, de, des placements sur le développement durable est un enjeu très important pour les, les épargnants français. Et euh, un chiffre qui avait retenu notre attention, c'est le fait que 76% des Français, euh, justement, euh, déclarent que l'impact des placements sur la qualité de l'environnement dans lequel ils vivent euh, est, est un sujet important pour eux. Euh, donc c'est donc pour cela que les ministres, donc Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, vous le rappelez, euh, ont fait de la finance durable euh, une priorité de leur action euh, et ont fortement euh, soutenu, encouragé les travaux de place qui ont donné lieu à, à l'adoption de cette définition par, par Finance for Tomorrow. Euh, mais aussi qu'ils ont lancé, euh, et vous le, le savez bien Marie-Pierre, parce que vous êtes membre du nouveau euh, comité du label ISR, une adaptation de la gouvernance du label ISR euh, et euh, des travaux pour adapter à l'avenir euh, le référentiel du label ISR. Et, et je pense que c'est important de faire le lien euh, avec le label ISR quand on, justement quand on réfléchit à un label à impact, euh, puisque euh, on a, on a, c'est ce continent de l'ESG 
Euh, et je pense que l'étude de Mazar et aussi les présentations de Mazar en introduction l'ont bien rappelé. Euh, il y a quand même une continuité entre euh, ce qu'on fait avec le label ISR et euh, avec euh, la notion d'impact. Euh, et, et à partir de là, je pense que la question qu'on peut se poser, euh, c'est euh, pour vous répondre plus directement, c'est est-ce euh, qu'il est pertinent de multiplier les labels euh, ou est-ce qu'il faut consolider et enrichir euh, ce que nous avons déjà euh, et, et pour y répondre, et moi je ne vais pas apporter une réponse définitive aujourd'hui parce que justement on, on, a, on a renouvelé le, la composition du, du comité du label ISR pour poursuivre cette démarche inclusive avec les sociétés de gestion, les praticiens, les organisations professionnelles, les académiques, les ONG qui réfléchissent à ces sujets-là. Et donc euh, l'idée c'est bien euh, d'intégrer euh, tous les travaux qui ont eu lieu sur euh, la finance à impact euh, aux travaux du comité du label ISR, que le, la, que le comité euh, puisse euh, réfléchir, délibérer, convoquer des experts, travailler, échanger, débattre, tout le monde sera probablement pas d'accord sur, sur tous les aspects, euh, et ensuite euh, faire des recommandations euh, aux ministres, et il s'agira pour les ministres euh, euh, probablement euh, d'ici la fin de l'année 2022 de, de trancher. Mais peut-être pour, pour, pour vous dire comment nous, du point de vue du Trésor, on, on voit cette question d'un label impact ou non, euh, on pense qu'il faut repartir de, 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 des objectifs qu'on assigne à ces outils. Euh, et le label, je pense que son, son intérêt, euh, c'est qu'il contribue à clarifier le message pour l'investisseur et il force quelque part à créer une norme commune euh, donc on a un référentiel pour le label ISR euh, qui guide ensuite euh, l'action des acteurs. Euh, et, et si on reprend ce premier objectif de lisibilité pour l'investisseur, euh, on peut avoir un doute quand même sur le fait que multiplier les labels avec des notions qui seront compréhensibles par les spécialistes, mais peut-être plus difficilement accessibles hein, quand même, euh, par, euh, par les investisseurs, en particulier les investisseurs particuliers, euh, est adéquat. Euh, en revanche, on, on peut se dire que l'impact, si encore une fois on pense qu'il y a une continuité, euh, pourrait euh, participer à enrichir euh, le, le label existant. C'est évidemment une piste auquel il faudra, il faudra réfléchir. L'autre aspect, je pense, qui guide notre réflexion sur ce sujet au trésor, euh, c'est l'idée d'avoir une, une approche peut-être un peu plus économique et de savoir euh, d'où vient la demande finalement euh, pour, euh, pour les fonds à impact. Euh, là, je pense que vraiment les témoignages qu'on vient d'entendre étaient très intéressants parce qu'on voit qu'il y a une vraie diversité euh, de, de pratiques, mais il y a aussi une vraie diversité d'objectifs de, euh, parmi les 17 donc, objectifs du dé développement durable des Nations Unies qui sont poursuivis à travers euh, les fonds à impact. Euh, et, et, et je pense qu'on a aussi probablement une diversité de clientèle et, et, et d'attention et de capacité à comprendre justement euh, euh, toutes les subtilités des différentes euh, degrés d'exigence de, de, euh, au sein de ce continent que forme le SG. Euh, probablement qu'il est un peu différent... Euh, il y a peut-être une attention différente sur l'impact si vous êtes euh, sur vraiment de la, de la gestion de fortune, de la clientèle très aisée, euh, et que c'est peut-être un peu différent euh, quand on a une approche avec euh, des produits qui sont très intermédiés. Et donc là, on revient à nouveau à cette question de l'outil, en se disant à ce moment-là, est-ce que euh, ce qui est important, c'est le conseil euh, au moment de la commercialisation, ou est-ce que c'est vraiment euh, d'avoir un label voilà, c'est une question que j'apporte plus des questions en réponse à votre propre question que je ne réponds définitivement, mais euh, je, je pense que c'est vraiment une, une question à, importante à, à, à avoir en tête. Euh, pour faire court, mais on pourra, j'espère, y revenir dans l'échange, je vais essayer de, de, de répondre sur la, la présidence française de l'Union européenne, la dimension européenne, qui est évidemment euh, très importante. Euh, donc d'abord, pour rappeler que euh, la finance durable, c'est vraiment une des priorités euh, de la présidence française de l'Union européenne, euh, non seulement en matière financière, donc dans ce qu'on appelle notre filière ECOFIN, mais aussi euh, plus largement euh, pour la, la présidence française de l'Union européenne en général, qui donc va se dérouler de, de janvier à juin. Euh, et euh, je pense qu'on a un grand objectif, euh, c'est d'essayer de faire des progrès collectivement, pour limiter le greenwashing, 
euh, et euh, des ventes qui sont euh, qu'on peut considérer inadaptées ou abusives euh, de produits financiers qui sont présentés comme ayant des caractéristiques durables, mais mais lorsqu'on lorsqu'on on creuse un peu, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la réalité de, de justement de la contribution à la transition. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment un grand consensus sur le fait que le cadre existant n'est pas satisfaisant et que de ce fait, donc bon, si on rentre un peu plus dans la technique, c'est évidemment SFDR et la question de ce que contiennent les articles 8 et 9 notamment qui se posent et le signal qu'ensuite elles, elles doivent permettre d'envoyer ou non aux investisseurs. Euh, et donc là, on a aussi un petit, un petit sujet d'articulation entre euh, SFDR euh, et euh, les directives euh, MIF et IDD. Euh, su, juste pour revenir sur la question de l'impact, je pense que euh, nous, notre position, c'est que l'article 9 semble être le véhicule euh, idoine euh, pour euh, les, les fonds à impact. Euh, et ensuite, euh, il y a la question du degré d'exigence au sein de cet article 9. Euh, je ne veux pas être trop long, mais on pourra peut-être y revenir. Euh, pour savoir s'il s'agit euh, ici d'une exigence qui s'impose euh, en premier lieu à l'émetteur. Euh, et il s'agit pour l'investisseur, le gérant, euh, finalement, d'identifier des émetteurs euh, voilà, qui répondent à un certain nombre de critères. Ou est-ce qu'on attend à nouveau, euh, du coup, c'est ce qui répond quand même un peu aussi à l'engagement et à l'additionnalité, une démarche euh, qui s'ajouterait euh, à, à cette action de filtrage euh, des investissements euh, donc, donc, nous, euh, nous pensons que euh, ce qui répond d'ailleurs à la définition euh, euh, proposée par Finance for Tomorrow et qui, qui a reçu une large adhésion, euh, la traduction de cette définition dans l'article 9, ce serait bien qu'on ait euh, une démarche euh, aussi des gérants et des investisseurs. Euh, et et j'en termine en disant que euh, la question aussi de plus largement de l'articulation entre euh, le cadre européen euh, qui est qui va être euh, enfin stabilisé, on l'espère très prochainement avec SFDR, la taxonomie euh, et euh, nos normes euh, nationales est évidemment une question importante et c'est aussi un des sujets, vous le savez Marie-Pierre, sur lequel le comité du label ISR euh, voilà, porte une attention euh, particulière. Merci beaucoup, Armel, pour toutes ces, ces, ces questions que vous avez mises sur la table. Et d'ailleurs, l'AFG se fera un plaisir de, de, de participer avec vous à ces réflexions et à, pour essayer d'apporter des réponses. Alors, deuxième partie euh, et dernière avant de, de vous de laisser la parole euh, aux, aux questions. Euh, je voudrais poser une dernière question à, 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 tous, les, à tous les quatre. On reprendra le même ordre de passage que le précédent pour ne pas se perturber. Euh, une question tournée vers l'avenir et pour rebondir sur ce que euh, le résultat de l'enquête qui vient de ce que les sociétés de gestion euh, ont répondu et, euh, et donc je voudrais revenir sur les cinq défis qu'a que, qu bien expliqué euh, euh, Mazar euh, tout à l'heure. Et donc je voudrais, euh, alors les cinq défis, euh, peut-être qu'il faudrait remettre la slide numéro 18, mais si je vous les rappelle très rapidement, le défi numéro 1 c'est la disponibilité, la gestion de la donnée, la question de la donnée. Le défi numéro 2, c'est la question de la gouvernance. La question, le défi numéro 3, c'est la convergence des pratiques. Voilà, merci. Euh, les, euh, la, la, le défi numéro 4, l'identification des approches. Et euh, la, 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 le défi numéro 5, c'est la question des reportings qui doivent être transparents et comparables. Alors, est-ce que vous considérez, donc ça c'est les défis qu'on a euh, finalement identifiés à la suite de, 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 de l'analyse sur l'étude. Est-ce que vous considérez que ces cinq défis correspondent bien aux défis que vous rencontrez sur la PAC. Donc là, c'est la vision concrète du terrain. Euh, bah, si, vous, si oui, bah, quelle dernière marche, finalement, vous voyez pour y répondre Et sinon, est-ce que vous avez d'autres défis euh, à, à ajouter qui ne ressortiraient pas de, ces, de, de cette enquête Alexis, et puis ensuite Anne-Claire, Colline et euh, Axel. On fait rapidement, parce que je crois qu'il va y avoir des oui, questions. Oui, merci beaucoup. Très rapide. Non, mais en, en deux mots, je, je trouve que les... L'étude est bien faite et les, les cinq défis prennent, prennent très bien les, les enjeux du marché. Euh, moi, un, un commentaire principal, une fois de plus, c'est inspiré de mon expérience à, à notre échelle qui est modeste. C'est l'enjeu de s'assurer que euh, alors l'impact qui, qui, qui est une convention, qui est un terme, enfin, qui est pas tout, qui traduit juste la volonté de, de mettre du sens au cœur de son action, ça, ça, devienne, ça soit l'affaire de tous en quelque sorte, mais que ça ne ça, ça, ça devienne pas une 
euh, et, et donc, que tous les processus de, doivent être adaptés euh, pour intégrer les externalités dans tout ce qu'on fait, et, et, en premier lieu sur les activités à forte impact social et puis au-delà, mais, euh, mais avec ce, ouais, cette nécessité de, de rendre la chose lisible et de ne pas euh, sombrer, si je puis dire, dans une forme de normativisme où finalement c'est un, une obligation à laquelle on, 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 on se soumet euh, sans que ce soit vraiment une dynamique, une sorte de conversion. Donc euh, voilà, l'enjeu central, mais c'est présent dans les différents piliers, c'est de s'assurer que, que tout le monde s'applique, comprenne vraiment les enjeux. De ce point de vue-là, l'évolution réglementaire est souhaitable parce qu'elle force les, les gens à se mettre euh, au travail. Euh, mais les cailles principales, naturellement, ce serait que, 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 que tout ça, enfin, que ça, ça ne soit plus que des, que des, que des cases à cocher, et auquel cas l'objectif général, il ne il serait, il serait pas atteint et ça serait un peu désastreux. Quoi. Donc voilà un petit peu le, le, la ligne de crête et, et la manière dont, dont je pense que l'étude contribue très bien à, à, à avancer dans cette dynamique. Quoi. Merci Anne-Claire. Euh, oui, merci. Alors, euh, effectivement, peut-être pour euh, rebondir sur trois de ces, euh, de ces défis. Euh, donc, le premier sur l'aspect gouvernance, je pense que notamment avec euh, ce qu'a illustré Colline, euh, on, a, on a de bons exemples, euh, effectivement, d'outils euh, qui peuvent nous aider et aussi l'outil de, de la société à mission, hein, pour nous, est, est un outil central euh, pour nous aider, effectivement, dans, dans la gestion de, de cet impact et dans le fait de, 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 de finalement, d'assurer de, la cohérence entre euh, l'intention euh, et ce que nous faisons réellement euh, dans nos produits d'investissement. Euh, le deuxième sur lequel je voudrais revenir et qui recoupe, euh, je trouve qu'il se recoupe avec plusieurs finalement, c'est sur la question des données. Euh, donc on l'entend beaucoup, je pense que voilà, on l'a vu aussi, hein, le niveau de maturité du marché euh, fait qu'on a besoin encore de laisser place à, à l'innovation. Euh, donc c'est normal quelque part qu'on ait aujourd'hui encore euh, des outils assez euh, diversifiés. Néanmoins, voilà, on a des cadres, on a parlé des ODD, euh, donc qui nous aiguillent. Euh, si on regarde bien euh, les, les cibles sous-jacentes aux ODD, je pense qu'on a des outils du coup euh, euh, qui peuvent nous aider à objectiver euh, qu'est-ce qu'une contribution, qu'est-ce qu'une activité qui contribue positivement euh, aux enjeux sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui. Et puis sur le question de, la question du partage finalement, euh, nous c'est vrai que du coup à travers la, la NEC, hein, euh, cet outil on l'avait vraiment développé en se disant voilà le, les outils qu'on a aujourd'hui euh, sur la transition euh, écologique c'est principalement l'empreinte carbone, elle a beaucoup trop de limites, elle est trop souvent sur les scopes 1 et 2, euh, donc c'est dans cet esprit euh, et, et les fonds bas carbone sont trop souvent euh, sur des activités euh, comme la tech ou la santé qui ne sont pas finalement celles qui proposent les solutions euh, pour se déplacer de manière durable ou se fournir en énergie de manière durable demain. Donc c'est dans cet esprit qu'on avait développé la NEC et on l'a toujours fait dans un esprit de partage de la méthodologie. Donc la méthodologie aujourd'hui, elle est publique, les référentiels par chaîne de valeur, ils sont publics sur la, la NEC-initiative.org et aujourd'hui la NEC Initiative est une société à part entière, une société à mission qui a quatre actionnaires qui sont Sycomores, Ven Capital, Eurinvest et Ofi Asset Management. Donc cette idée est vraiment que la NEC devienne aujourd'hui un outil partagé que d'autres acteurs puissent aussi s'approprier pour finalement aider à diriger nos investissements vers cette contribution environnementale positive. Donc pour nous, voilà, c'est ça l'un des leviers, c'est effectivement le, le partage et la transparence sur les méthodologies et quand il y en a qui font leur preuve de pouvoir les utiliser plus largement dans la place. Et finalement, sur l'impact washing, euh, je pense que voilà, on en a un petit peu parlé autour du, du label ISR ou même le rôle de l'AMF euh, ou encore les travaux qui vont euh, continuer avec Finance for Tomorrow euh, et, et l'appel à, candid à la candidature d'Adina pour les groupes de travail. Euh, je pense que c'est très important qu'effectivement, collectivement, on puisse poursuivre ces travaux euh, pour définir euh, les grandes lignes, euh, donner des repères euh, aux investisseurs qui veulent euh, se, se, se développer sur, euh, sur cette finance à impact et pour clarifier vis-à-vis -vis de l'épargnant final euh, notre démarche et éviter cet impact washing. Vas-y, Colline. Oui. Euh, alors, on a la chance, je pense, d'avoir déjà commencé à résoudre certains de ces défis, euh, mais qui me semblaient tous, tous plutôt justes. Euh, L'enjeu de la donnée, c'est un enjeu majeur. Euh, ça, je pense qu'on en est certain, parce que qui dit investissement à impact dit mesure de l'impact. Et pour cela, on a besoin d'avoir de la donnée, à la fois sur l'impact positif et négatif des entreprises. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est une notion qui revient aussi dans l'étude de Mazar, cette notion d'impact net. Euh, et qui est aussi euh, en, en filigrane de la taxonomie. Donc, il y a une vraie réflexion aussi sur, sur cette donnée sur l'impact négatif des entreprises et souvent, euh, déjà qu'elles ont du mal à communiquer sur leur impact positif, mais leurs impacts négatifs, ils sont souvent assez, assez frileuses. Euh, et de la question de la comparabilité entre ces données, 
déjà au sein d'entreprises d'un même secteur. Euh, et je pense que nous, en tous les cas, on fait beaucoup d'engagement avec les entreprises pour les sensibiliser à l'importance de la donnée. Euh, on leur envoie, par exemple, à toutes les entreprises de nos portefeuilles, leur, notre rapport d'impact en leur disant, bah, regardez, on vous embête à vous demander de la donnée, mais regardez à quoi ça sert. Euh, et ça permet vraiment de le rendre concret pour eux et de comprendre vraiment l'intérêt qu'elles vont avoir à, le, à faire ce travail sur la mesure d'impact. Donc, je pense que la réglementation va aider euh, pour qu'on ait cette transparence, euh, mais également, on peut euh, se mobiliser euh, en termes d'engagement pour accompagner les entreprises à être davantage transparentes. Euh, il y a un enjeu aussi en filigrane que je trouve intéressant, c'est celui de l'ouverture de l'investissement à impact à peut-être d'autres classes d'actifs que les actions. Euh, c'est aujourd'hui quelque chose d'un peu... Euh, euh, pas forcément très évident. En tous les cas, je pense que la majorité des fonds à impact côté vont être sur, sur des classes d'actifs actions. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi ouvrir cette fenêtre et de se demander comment, comment appréhender l'investissement à impact avec ces autres classes d'actifs. Euh, sur l'enjeu de la comparabilité du reporting, il me semble complexe à court terme, en tous les cas, de, de le rendre comparable entre des fonds qui est peut-être des tests d'impact différentes. Euh, donc euh, peut-être qu'on peut trouver des indicateurs communs, mais, mais je pense que ça restera quand même assez, euh, assez spécifique à chaque fonds. Euh, et nous, on a un autre enjeu qui n'est pas cité dans cette étude, qui est l'enjeu de la simplification du discours autour de l'impact. Euh, je pense que le sujet de l'investissement impact, il est complexe euh, et c'est parfois un peu dur de vulgariser notre propos auprès de nos clients. Euh, et c'est un défi pour moi qui est primordial à relever si on veut que ce nouvel type d'investissement, il parle au plus de clients possible, pas que des clients institutionnels. Et le challenge, c'est vraiment comment réussir à simplifier nos messages sans dégrader la qualité de notre approche et tout ça sous le regard vigilant d'un régulateur bah, qui, qui veut protéger l'épargnant final de l'impact washing. Donc, je pense que pour nous, c'est l'un de nos plus gros challenges du moment euh, et on, on espère pouvoir le relever euh, grâce à, à tous ces travaux de place et à toutes ces réflexions euh, qu'on mène ensemble sur le sujet. Tu as totalement raison, c'est des choses qui nous ont souvent été reprochées avec l'ESG, donc ne refaisons pas la même chose avec l'impact. Armel, le mot de la fin avant de passer, à, passer aux questions. Oui, je vais, je vais faire court, je, juste pour dire, il me semble qu'il euh, faut qu'on qu capitalise sur les leçons euh, que nous avons appris euh, collectivement de, de la mise en place du label ISR et de l'ESG plus généralement sur les cinq années euh, écoulées. Euh, on voit que en fait, c'est quand même sensiblement les mêmes défis qui se posent. Donc, moi, j'ai pas de défi majeur à ajouter à la liste qui me semble très, euh, très, très complète de, de, de l'étude. Euh, mais mais peut-être un message d'optimisme, c'est qu'il me semble que effectivement, euh, la question de la donnée, du reporting, de la gouvernance, de la mise en place des systèmes, évidemment, tout ça, ce sont des défis très importants. Mais on voit aussi que les choses bougent. Et, et donc, euh, je pense que collectivement, euh, que ce soit les pouvoirs publics ou les acteurs de la place, on a aussi cet enjeu de faire en sorte que Paris, euh, qui aujourd'hui est perçu comme euh, vraiment à la pointe euh, à la fois de la réflexion, mais aussi de la mobilisation de ces acteurs, ben, le reste, euh, y compris sur cette dimension de l'impact. Et, et je pense qu'on est plutôt bien armé et positionné pour, pour le faire ensemble, puisque, euh, encore une fois, on a, on a des outils euh, dont le label ISR qui ont permis une grosse mobilisation quand même collective de nos sociétés de gestion. Et je pense qu'aussi la discussion d'aujourd'hui montre que ça a permis évidemment la, la mobilisation des géants de la gestion d'actifs français, mais aussi des, des sociétés de taille plus, plus réduite. Et, et qu'à partir de, de, de la mise en place de ces systèmes, probablement que nous serons en capacité de, de bouger ensemble plus rapidement sur, sur l'impact spécifiquement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant au temps des questions. Adina, tu me dis qu'il y a un certain nombre de questions que tu as regroupées en trois catégories. Je te laisse la parole. Oui, merci Marie-Pierre et merci beaucoup aux intervenants. Euh, nous avons reçu un certain nombre de questions qu'on pourrait regrouper en trois catégories. Une première catégorie, euh, plutôt je dirais pour les professionnels, euh, en ce qui concerne euh, leur métier, euh, la définition et la mesure. Ensuite, euh, plus pour le trésor, euh, une question sur comment articuler euh, avec le label ISR, enfin des questions dans ce, dans ce sens-là, sur le label. Et puis, euh, effectivement, des questions sur l'articulation avec la réglementation européenne. Visiblement, ça, voilà, ça, ça, euh, il y a beaucoup de questions sur, sur ce point. 
moment-là. Donc, je commencerai par euh, une première question euh, pour les sociétés de gestion, euh, mais bon, euh, le Trésor peut aussi répondre, bien sûr. C'est comment conciliez-vous la nécessaire performance financière avec le temps long, souvent nécessaire pour ce type de projet Qui se lance Un ah, peut-être Je veux bien prendre la parole. Euh, oui, donc euh, voilà, cette, cette question, elle est, elle est centrale, évidemment. Euh, nous, vraiment, dans notre, enfin, c'est vraiment notre conviction euh, que finalement, voilà, la recherche de performance euh, long terme, euh, elle va euh, de pair avec cette recherche d'impact euh, positif pour l'environnement et pour la société. La crise sanitaire nous l'a démontré. Euh, pour, on a eu une très bonne performance euh, sur la période de la crise sanitaire euh, des fonds euh, qui étaient bien positionnés sur cette dimension d'impact. Euh, pourquoi Parce que finalement, on a avait investi dans des entreprises qui étaient résilientes, qui étaient déjà en avance sur les questions, par exemple, de capital humain et étaient davantage prêtes à passer en mode télétravail, par exemple, tout en maintenant leur productivité. On était aussi sur des entreprises qui avaient un objet sociétal ou environnemental à travers leurs produits et services qui avaient une utilité pour la société. Donc, par exemple, le secteur de l'agroalimentaire ou de la santé, évidemment, dans cette période de crise. Et finalement, le... Euh, le dernier point également, c'est que euh, suite à cette, à cette crise, on a vu que les plans de relance euh, avec le Green Deal européen euh, ou même au niveau français euh, mettaient la priorité sur euh, l'accompagnement euh, des activités euh, vertes au service de la transition écologique dont on a tous besoin aujourd'hui. Euh, donc finalement, euh, on voit bien euh, dans, dans les opportunités qui nous sont données euh, que se fixer euh, ces objectifs de contribution environnementale euh, et sociétale euh, va de pair avec notre recherche de performance financière et c'est vraiment notre conviction et donc pour nous il n'y a pas de, de contradiction entre les deux, les temps peuvent être plus longs sur les impacts positifs sur l'environnement ou la société peut-être, mais voilà notre recherche de performance elle s'inscrit aussi sur une durée assez longue de, de, de cinq ans dans nos produits en moyenne, donc finalement on, on peut s'inscrire, nous en tout cas on s'inscrit dans cette dimension de long terme en tant qu'investisseur de long terme. Est-ce que Colin oui, ou Alexis voulaient ajouter quelque chose Oui, absolument. C'est un peu comme, enfin, encore à, à notre échelle, et ça, ça reprend notre début de mon propos sur l'intentionnalité et l'additionnalité. Nous-mêmes, nous le, le temps long, on, on le, il est dans notre structure, hein, puisqu'on est un actionnaire de long terme. On, on conçoit des, des stratégies d'investissement nécessairement plus longues, donc ça, ça suppose de, 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 de. Et on est sur des classes d'actifs. Euh, d'un côté, donc ça nous est de cette manière structurellement plus facile, avec des maturités plus longues. Typiquement, sur le fonds de private equity qu'on a lancé et fait l'essentiel, euh, dans ce truc, notamment Thibaut, Thibaut Van Pen, euh, on, on, a des matures, on allonge les maturités et on, et on fait le pari de présent en capital des entreprises pendant 10 ans. Il se trouve que par ailleurs, on est présent structurellement sur des secteurs clés qui sont la transition énergétique. Euh, donc pour nous, c'est d'une certaine manière assez naturel et, 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 et on essaie dans les, la conception des autres fonds porte de, de, de systématiser là, cette prise en compte du, du temps long. Donc pour nous, c'est évidemment une bonne question, c'est un élément clé. Nous, on l'a une certaine manière naturellement intégré. Et, euh, et, voilà, et, et pour compléter, et sur le point de la, de encore de la disponibilité des informations, les, les questions sont arrêtées assez liées, puisque le, le temps d'avoir des informations de qualité, ça suppose, ça suppose une qualité de, de relation avec l'entreprise qui nécessite du temps, souvent 5, 10, 15 ans. Et euh, donc pour, pour moi, là encore, tout est, tout est lié. Et tout est, tout est lié. Et donc le temps est nécessairement long, même si le temps long, c'est jamais qu'une succession de temps court, mais que donc, nous, on appréhende au travers de, au travers de stratégies de long terme, et, euh, dès la conception de stratégies euh, voilà, qui, qui, qui va jusqu'à la, qui va jusqu à la, à la, à la, à la fin, enfin, à l'identification de l'indicateur euh, intelligible, euh, fin, euh, et qu'on qu tente à améliorer de, de reporting en reporting. Et, et peut-être pour, pour compléter très rapidement, en effet, pour nous, c'est un élément primordial de notre additionnalité d'être capable d'apporter euh, ce temps long et de soutenir les entreprises dans lesquelles on investit dans la durée, parce que sans cette durée-là, elles n'ont pas la possibilité de déployer euh, bah, les projets sur lesquels on va faire de l'engagement avec elles pour augmenter leurs impacts positifs, réduire leurs impacts négatifs. Et ça questionne aussi ce que disait euh, 
Eiffel, ben eux, ils ont des produits qui s'inscrivent structurellement dans le temps long. Nous, quand on est sur des fonds d'investissement d'actifs cotés, on, on pas, nos clients n'ont pas forcément euh, cette vision. Ils peuvent rentrer et sortir euh, quotidiennement. Et donc, je pense que ça reboucle avec un sujet de l'étude qui est la formation. C'est important de, de former aussi nos clients, de les sensibiliser à qu ce que ça veut dire être actionnaire d'un fonds à impact, euh, dans quel temps long ça s'inscrit. Euh, et qu'en fait, en étant six mois investisseur d'un fonds à impact, on ne peut pas espérer avoir un impact positif euh, euh, tangible euh, et c'est pas forcément facile et je pense que c'est un travail euh, collectif euh, qu'on doit mener sur le sujet mais c'est assez important euh, parce que ça peut être en effet un peu frustrant d'avoir des clients qui euh, nous questionnent beaucoup sur des performances très court terme euh, alors qu'en fait euh, bah, cette histoire là elle s'inscrit dans un temps qui est beaucoup plus long qu'un temps euh, trimestriel par exemple. Adina une question pour le Trésor maintenant euh, sur l'articulation entre euh, le label ISR et, et les travaux euh, et l'évolution euh, sur l'impact. Pensez-vous que euh, cette situation puisse aboutir par exemple à un label ISR général et des labels euh, satellites plus spécialisés oh, mais Merci pour cette question. C'est évidemment une, une question qu'on qu se pose et euh, je ne vais, vais pas redire qu'on on attend... Euh, les réflexions du, du comité du label ISR, mais euh, mais quand même euh, le choix a été fait de voilà de, de demander à cette instance et d'avoir une approche inclusive euh, et un peu délibérative euh, avec des, des praticiens et des sachants euh, pour réfléchir à aussi à comment on intègre l'impact du coup euh, dans l'approche ISR. Euh, évidemment, euh, une des options qui est sur la table, c'est euh, l'idée d'un label à branche. Euh, une autre option, ce serait l'idée d'un label à étoile. Euh, je pense que le choix entre les deux dépend un peu de euh, la façon dont on voit l'impact. Est-ce qu'on l'intègre vraiment dans une continuité, encore une fois, qui est un peu le sens de, de la présentation de Mazar avec euh, l'ISR, où on aurait une échelle ESG finalement qui va de l'ISR qui serait... Euh, moi, j'aime pas l'idée d'exigence minimale parce que euh, je pense que notre ambition pour le label ISR est un peu, euh, est un peu autre que celle-là. Mais en tout cas, l'exigence le le, ISR comme socle et ensuite peut-être euh, euh, davantage d'exigence de, de, d'additionnalité et de mesurabilité pour l'impact. Euh, donc ça, ça, pour, ça pourrait être une approche. Euh, donc je pense que c'est ce qui va être discuté au sein du, du comité. Euh, et nous, nous, nous allons euh, écouter avec attention euh, du coup, euh, les, les recommandations euh, du, du comité pour, euh, pour ensuite euh, faire des propositions au ministre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question encore un tout petit peu courte Alors, Il y a une question tricky, justement. Euh, comment euh, articuler, euh, comment choisir entre euh, un impact E et un impact S <rire> Pourquoi Alors, choisir L'un n'est pas, l'un n'est pas, ça n'exclut pas l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, il y a aussi chez Finance for Tomorrow des, des groupes de travail sur le sujet de la transition juste. Euh, C'est un enjeu aujourd'hui. Je pense que euh, quel que soit le thème qu'on aborde, il faut pas, il faut pas se borner à se dire j'ai un fond sur le climat et donc je ne regarde que le thème du climat. Aujourd'hui, il y a des impacts périphériques en chaîne qui sont quand même euh, euh, très important et avoir cette vision euh, de, de ben, la transition elle doit se faire mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix d'un point de vue social et comment j'aborde ce thème dans mon fond et comment je l'adresse euh, par exemple je pense que c'est primordial et en effet aujourd'hui il y a beaucoup de solutions euh, plutôt à un impact environnemental euh, sur le marché mais, mais il faudrait et je, je l'appelle de mes voeux que ça se développe euh, également sur le social, mais on a peut-être moins de métriques d'impact mature, euh, donc ça va se faire dans les, dans les prochaines années. Peut-être pour, pour compléter cette, cette réponse, hein, je pense que euh, la réglementation nous guide un peu hein, sur ce sujet parce qu'on voit qu'effectivement, souvent, on va avoir un, un objectif environnemental euh, ou social ou sociétal qui va être primordial et, et formulé en premier lieu dans l'intention du fonds. 
euh, et on doit avoir euh, derrière, euh, je dirais, euh, des, des, des minimum euh, requirements, les minimum safeguards de SFDR ou les, les DNSH de la taxonomie vont dans ce sens où il faut se poser les questions, effectivement, euh, des, des, des externalités négatives aussi sur les autres piliers euh, social et de gouvernance quand on est sur un, un objectif en premier lieu environnemental. Et voilà, donc il faut, euh, voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a qu dit Colline hein, sur le, le sujet de la transition juste. Euh, et on voit bien euh, que dans la réglementation, c'est ce qu'on nous demande, euh, c'est de prendre en compte euh, l'ensemble de ces objectifs, euh, quand bien même on pourrait avoir euh, un objectif euh, plus fort euh, sur l'une des thématiques. Merci beaucoup. Alors, si on veut rester dans les temps, ben, je crois qu'il y a certainement peut-être encore des grandes questions, mais on les a bien résumées. Euh, pour conclure, avant de repasser la, la, la parole à, à euh, Eric, euh, moi, j'ai deux, euh, deux messages très courts. Le premier, c'est que le nombre d'inscrits à cette conférence confirme bien que le sujet est au corps des préoccupations de l'ensemble des sociétés de gestion, pour deux raisons principales, parce que les clients... Euh, nos clients euh, ont euh, besoin de, 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 qu'on qu qu se, dé, qu se définit de manière beaucoup plus précise sur l'impact et aussi parce que euh, il y a euh, évidemment, et Arbel l'a suffisamment souligné, les évolutions euh, sur lesquelles il faut qu'on se penche pour le label ISR. Alors, euh, deuxième message, c'est que euh, comme on l'a fait sur la première partie de ce groupe de travail, on ne va pas travailler seul dans notre point. On a bien compris que c'était le collectif qui permettait d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, on va s'appuyer sur les travaux de Finance for Tomorrow. Un certain nombre de sociétés de gestion participent déjà aux, à, aux différents groupes de travail. D'ailleurs, ces groupes de travail sont très liés au, à nos cinq défis, hein, si l'on regarde de, de, de très près. Donc, ce que nous, une nouvelle fois, comme l'a fait Adina et comme l'a fait aussi Anne-Claire, je crois qu'il est important que chaque société de gestion puisse s'inscrire dans ces groupes de travail pour que l'on puisse appuyer rapidement et apporter des solutions dans l'évolution du, euh, du, 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 du label ISR. Donc, merci encore pour, cette, pour tout ce travail. Ceci s'adresse à Amazar parce qu'effectivement, on était ravis de faire cette enquête avec vous. Merci pour le rendu. Et puis, je laisse la parole à Eric. Merci, merci Marie-Pierre. Non, juste un dernier mot pour remercier tout le monde. Bertrand, Mathieu, chez Mazar, que tu viens de citer. Euh, Anne-Claire, Colline, Alexis et bien sûr Armel du Trésor. On était très heureux de vous avoir autour de nous. Ça a été évoqué par Adina, mais il faut quand même remercier Alix qui nous a quittés depuis, mais qui a beaucoup participé à cette étude. Et puis, euh, bah, merci aux équipes, euh, donc Alix et Adina, et puis à toi Marie-Pierre, euh, d'animer avec toute la passion qui est la tienne euh, cette commission et ces sujets d'impact. Et comme ça a été dit par tous, je pense qu'on est au début d'une longue histoire. Euh, comme le dit euh, Colline euh, avec un, un clin d'œil, je suis 13 S aussi moi versus ESG, comme tout le monde le sait. Le E, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts, donc il reste à faire d'autres efforts sur d'autres sujets. Mais je pense que ce qu'on a compris en, en cette heure et demie euh, de présentation, que j'ai trouvé en ce qui me concerne très intéressante et très, très claire, c'est que nous sommes face à une demande de plus en plus active et que, comme ça a été dit par Armel avec un peu d'humour sur les petits, les gros, les moyens euh, dans la formulation de la phrase, mais effectivement toutes les sociétés de gestion euh, s'y impliquent et ça je pense que c'est la bonne nouvelle pour l'ensemble des investisseurs, c'est qu'ils auront demain aucune mauvaise surprise, tout le monde y sera et tout le monde sera enfin sustainable pour le profit de la communauté et j'en suis ravi. Encore une fois, merci à vous, à vous tous et puis comme tu l'as dit Marie-Pierre, nous avons battu en ce début d'année quelques records puisqu'il y a eu plus de 320 connexions en instantané, ce qui est un, un record. Donc, Comme quoi, un, le monde moderne permet de faire plein de choses et deux, comme vous le savez tous, vous pouvez vous reconnecter ou le diffuser à vos copains euh, par les podcasts et ça sera euh, que de la culture transmise qui fera de la demande productive pour nos maisons dans les mois ou dans les années à venir. Voilà, merci et bon après-midi, bonne fin d'après-midi et bonne semaine en tous les cas. Merci, au revoir.